Cette semaine, Fluter a fait l'acquisition du groupe Star. Et franchement, on est triste. Parce que le groupe Star, c'est une entreprise qui nous faisait des cycles extraordinaires. Une compagnie qui pouvait faire des cycles jusqu'à tripler dans une année, qui l'avait déjà fait quelques fois. Et qui fait franchement, quand on regardait le fondamental, il y avait des drôles de bonnes raisons qui continuent à faire des cycles énormes comme ça pour les 10-20 prochaines années. Euh, c'est une grosse perte et cette semaine... On veut lui rendre hommage. Alors, cette semaine, on pleure le départ de, du groupe Star. Pourquoi on pleure le départ? Parce qu'on avait un titre qui faisait des cycles tout simplement énormes. Bon, je fais un petit peu d'historique parce que je vous dis le groupe Star, puis il y en a qui ne savent pas de quoi je parle. Euh, le groupe, euh, vous vous souvenez, on, ben, tout le monde connaît Poker Star, le site de poker en ligne, qui avait été acheté par Amaya en 2014, entreprise de Montréal. Oui, une entreprise de Montréal possédait le plus gros site de poker au monde. Euh, et euh, on se souvient de la saga avec l'AMF et le président Bezos qui, euh, bon, je ne rentrerai pas là-dedans, mais ils se sont poursuivis mutuellement. Ensuite, le gros euh, Amaya euh, jugeait bon de euh, transférer ses activités-là ou échanger de nom et devenir le groupe Star et de s'en aller à Toronto, question de marquer une bonne différence. Um, et ça, ça s'est fait vers 2017 environ. Et en 2019, ben là, on vient d'avoir un offre d'achat sur le groupe Star par euh, Fluter, qui est une entreprise euh, d'Angleterre, um, d'Irlande, quelque chose comme ça, qui euh, vient faire l'acquisition... Euh, euh, tout simplement, euh, du groupe Star, c'est une acquisition par action, c'est un échange d'actions, euh, et euh, l'entreprise est inscrite sur la Bourse de Londres. Euh, donc, euh, ils ont déjà annoncé que on ne serait pas inscrit sur la Bourse canadienne, donc euh, malheureusement, ça semble. Pourquoi que c'est plate pour nous en tant qu'investisseurs? C'est que le titre faisait des cycles qui étaient tout simplement énormes. On se souvient au début, là, euh, c'est rentré vers 8 environ. Ça l'a monté à 40 quand même assez rapidement, une belle ligne à monter. Des moyennes mobiles qui se transigeaient à merveille, des cycles de 50% dans le haut, on a rechuté à 15$, on a fait des cycles dans le bas, on a remonté à 50$, on a rechuté à 20$, euh, bref, beaucoup d'émotions, et quand on y repense, on se dit que tous les éléments étaient là pour que ça continue à faire ça pendant encore 10 ans, moi je l'adorais cette compagnie-là, là. pourquoi? Parce qu'on est dans le poker en ligne, on est dans le jeu en ligne, euh, on a des ventes qui progressaient à la hausse, hein, 500 millions à, je ne vais pas me tromper, 2,4 milliards, donc euh, bravo, ça progressait extrêmement rapidement, mais les profits étaient bah, euh, des fois excellents, des fois dramatiques, et ça soignait comme ça, les profits par action, c'était aussi en yo-yo, bref, euh, donc beaucoup d'émotions, il y avait tout le côté aussi, est-ce que c'est légal Hein? Parce qu'après tout, euh, théoriquement, euh, vous ne pouvez pas jouer sur PokerStar d'après l'Auto-Québec, mais l'entreprise, vous pouvez acheter des actions de PokerStar, par exemple. Hein? Ça, on pouvait s'astiner là-dessus. Euh, donc, à ce niveau-là, il y avait tout ce côté-là et je m'attendais à continuer à avoir d'autres cycles. Et malheureusement, bah, ça s'en va, c'est triste un peu. Euh, écoutez, euh, la transaction, ça va être très long à être approuvé. Il hein. euh, faut que le Canada donne son accord, il faut que les États-Unis donnent leur accord, il faut que euh, l'Angleterre, on a l'Australie, on a l'Irlande, et tout le monde doit être d'accord, et les actionnaires des deux entreprises doivent être d'accord. Bref, ça va prendre un an avant de, avant de disparaître, pour ainsi dire, mais quand même, on le voit arriver. Euh, Bon, pourquoi tout ce deal-là est fait? Euh, à propos, là, je résumerai pour tout ça, c'est tout dans l'article. Je vous ai mis plein de liens cette semaine dans l'article de blog là, euh, sur le site de Bourse 101. Et euh, vous pouvez aller euh, lire tout, euh, tout ce qui s'est passé. Je vous ai mis aussi le plan. Je vous ai, ai trouvé le PDF. Vous avez juste à, à y aller, à accepter. Et vous pouvez lire le PDF, le plan d'attaque de Fuller. Comment est-ce qu'ils veulent se servir de Star pour pénétrer le marché américain? Puis ça, je vous résume ça super rapidement. L'idée, euh, c'est que Star a signé une entente avec Fox. Fox qui possède Fox Sport. Fox Sport a créé Fox Bet. Bon, pourquoi ils ont fait tout ça? On sait que les médias euh, ont des problèmes de trouver de l'argent de moins en moins d'annonceurs. Solution de Fox, on va s'en aller dans le pari sportif. On met déjà les... Euh, 
les parties de football, et puis, etc. Donc, on va euh, mettre ça beaucoup plus large et on va permettre le pari sportif. Qu'est-ce que Fuller, euh, 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 Fluter a euh, allumé à l'intérieur de ça? C'est que Fluter est spécialisé dans le pari sportif. C'est ça leur force à eux. En achetant Star, ils rentrent dans le deal de Fox. Fluter, euh, en Europe, 70% des paris sportifs, c'est des in-games euh, qui se trouvent à ce truc. C'est-à-dire que c'est des paris pendant la partie. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. On a les pingouins de Pittsburgh qui sont en, euh, qu on a une partie, on a un avantage numérique pour les pingouins de Pittsburgh. Vous allez pouvoir prendre votre téléphone et venir faire un pari. Est-ce que, est que Pittsburgh va compter dans le prochain avantage numérique? Vous avez 15 secondes. Oui, on y va. On met 5 pièces. Est-ce que c'est Sidney Crosby qui va compter? Ça, c'est à 20 pour 1. Euh, euh, oui, Sidney Crosby va y aller. On met un autre 5 pièces. OK, donc c'est dans la partie. Donc, on ne veut pas un pari pour la partie, mais on veut une vingtaine de petits paris dans la partie. Et c'est ce qui est la grosse mode présentement en Europe, qui n'est pas présent aux États-Unis, parce que le pari en ligne euh, a été légalisé quoi? C'est l'année passée, la décision de la Cour suprême. Là? Donc, à ce niveau-là, euh, ça, ça risque de se propager et, flou et Flouter se met à la bonne place. Donc, écoutez, euh, tout ça pour dire que ça va se poser dans un an où on va s'ennuyer euh, du groupe Star euh, beaucoup. Euh, voilà. Sur ce, euh, mesdames et messieurs, c'était mon hommage au groupe Star et aux profits immenses qui ont contribué à notre portefeuille dans les dernières années.